Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chahan. Today we will study class 8th science chapter 7 conservation of plants and animals. We saw in class 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Thibu. Uh, the chapter you have studied in class 7th in that you have studied the Paheli and the Bujo. Unhone forest visit kiya tha along with Professor Ahmed and Thibu ke saath wo log forest mein gaye the. They were eager to share their experiences with their classmates aur wo bahut eager the matlab wo bahut utsuk the apne experience jo unka uh, forest mein jo experience tha apne classmates ke sath share karne ke liye to other children in the class were also eager to do, jo dusre bachche the class mein wo bhi bahut eager the apne experiences share karne ke liye as some of them had visited bharatpur sanctuary which is in rajasthan it's a bird sanctuary some others had heard about kaziranga national park Lok Chow Wildlife Sanctuary, Tiger Nicobar, Biosphere Reserve and Tiger Reserve. Now what is the purpose of making these national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? Now Paheli is confused that national parks, wildlife sanctuaries or biosphere reserves kyu banai jate? What is the need for making these? So this you will study in this chapter. Deforestation and its causes. Now what is deforestation? The cutting of trees is called deforestation or the clearing of the forest. Pedon ko kaatna, poore ke poore jungle kaat dena, isko bolte hai deforestation. A great variety of plants and animals exist on the earth. Earth ke upar bohat sari plants or animals ki variety present hai. And they are essential for the well-being or survival of mankind. Mankind ke survival ke liye aur unke achche ke liye ये बहुत जरूरी हैं प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पे। Now today a major threat to survival of these organisms is deforestation. इनकी लाइफ पे बहुत बड़ा एक तरह से थ्रेट है इन ऑर्गेनिज्म्स पे प्लांट्स और एनिमल्स पे। किसके कारण डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण इनको बहुत बड़ा एक डेंजर है इनकी लाइफ को। We क्योंकि we all know that when deforestation will be done, बहुत सारी plants की varieties खत्म हो जाएंगी, वो cut हो जाएंगे, और animals का तो home होता है forest, तो they will lose their habitat, animals will lose their habitat, wild animals. We know that deforestation means the clearing of the forest and using that land for other purposes. Human beings इनको other purpose के लिए use करते, like for the construction, for the construction of roads, railways, bridges, dams, इन सब के लिए deforestation किया जाता है. The trees in the forest are cut for some of the purpose. Kis purpose ke liye trees cut kiye jate? First is the procuring land for cultivation. Land, jaise jaise population bar rahi hai, to cultivation ke liye land zada chahiye. To forest clear karke us land ko fields mein convert kar diya jata hai. Population zada barne ke karan, logon ko zada houses chahiye. To zada houses ke liye zada jage chahiye. To for building houses and factories. Again, for more population, we'll, uh, the more population needs more uh, quantities of uh, different types of articles. So, they are manufactured in the factories. So, the factories set up karni padhti hai. Uske liye bahut sari space chahi hoti hai. Again, for this, the forests are cut. Making furniture. Furniture ke liye wood. Or using wood as a fuel. To itne sare log honge, itni population hogi. Sabko wood ke liye, fun, wood chahi hogi furniture ke liye. As a fuel, because in villages, people are using wood for wood and they are using wood for wood. So, as a fuel, they are using wood for wood. Some natural causes of deforestation are forest fires. Natural causes of deforestation are forest fires. Natural causes of deforestation are forest fires. In the forest, there are some trees that are due to friction and due to friction. So, when it comes to the forest, it comes to the forest. So, when it comes to the forest, it comes to the forest. So, when it comes to the forest, it comes to the forest. So, these are some natural causes of deforestation that are due to deforestation. डिफॉरेस्ट्रेशन का एक कॉज है दूसरा है सीवियर ड्रॉट्स सीवियर ड्रॉट मींस ड्रॉट मींस सूखा अगर सूखा पड़ जाए बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए तो अपने आप ट्रीज खत्म हो जाते हैं पूरे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऐड सम ऐड मोर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई दम इन टू नेचुरल एंड मैन जो पहले हमने पढ़े थे वो वो मैन मेड थे डिफॉरेस्ट्रेशन के और अभी हमने जो फॉरेस्ट फायर और सीवियर ड्रॉट देखा दीज आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ द deforestation
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट इससे क्या रिजल्ट मिलता है हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्ट्रेशन पेड़ों को काटने का पूरे जंगल काटने का इससे क्या होगा पहली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्ट्रेशन इंक्रीज द टेम्परेचर टेम्परेचर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ पोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ट्रीज दे कूल डाउन द टेम्परेचर बाय ब्रिंगिंग रेन एंड पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज होता है अर्थ का बिकॉज द ग्रीन प्लांट्स दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथिस एंड दे रिलीज ऑक्सीजन तो जब प्लांट्स कम होंगे तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा एयर में एंड एज अ रिजल्ट जब सी ओ टू एयर में ज़्यादा होती है तो अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है रेलेटिवली जो टेम्परेचर रहता है जैसे जैसे आज के टाइम पे हम पहले के टाइम से कंपेयर करें टेम्परेचर अर्थ का तो वो इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ता जा रहा है इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर तो इससे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड हाँ ग्राउंड वाटर का जो लेवल है जो नीचे अंडरग्राउंड में जो वाटर रहता है क्योंकि जब रेन आती है तो रेन वाटर सॉइल में परकुलेट होके नीचे चला जाता है और नीचे जाके कलेक्ट हो जाता है वही अंडरग्राउंड वाटर फिर हम वेल्स से ट्यूब वेल्स से इन सब से यूज़ करते हैं जैसे आप लोग घर में बोरिंग करते हो वो बोरिंग जो होती है तो नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है सॉइल के नीचे वही आप लोग यूज़ करते हो तो वो जो ग्राउंड वाटर लेवल है उस वाटर का वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म होता जाता है क्योंकि फॉरेस्ट से क्या होता है फॉरेस्ट इरोजन नहीं होने देते और जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो बाइंड करके रखती हैं सॉइल को तो जब रेन आती है तो वो रेन वाटर परकुलेट होके नीचे सॉइल में चला जाता है आप ये समझिए मतलब जितनी लैंड जैसे हम बोलते हैं कच्ची ज़मीन जितनी कच्ची ज़मीन होगी तो वाटर आराम से सॉइल के अंदर चला जाएगा और जितनी ज़्यादा सीमेंटेड रोड्स होंगी इस तरह की रोड्स होंगी तो वो वाटर दैट विल ओनली फ्लो अवे वो पानी बह जाएगा वो सॉइल के अंदर नहीं जा पाएगा तो जितना जा, जितना ज़्यादा क्योंकि सिटीज़ में मेनली जो फ्लोर्स होते हैं घरों में जो फ्लोर्स होते हैं दे ऑल आर रोड्स होती हैं और फ्लोरिंग होती हैं तो कहीं पे भी वाटर फ्लोर में जाने की जगह नहीं रहती है सो दैट डिक्रीज द वाटर वाटर लेवल अंडरग्राउंड वाटर लेवल जिसे हम वाटर टेबल भी कहते हैं तो वाटर टेबल का जो लेवल होता है वो लोअर हो जाता है दे नो दैट डिफॉरेस्ट्रेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन द नेचर नेचर में बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है डिफॉरेस्ट्रेशन से दे व टोल्ड बाई प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज अगर कटिंग ऑफ द ट्रीज पेड़ों को काटना कंटिन्यू रहेगा तो बारिश भी कम हो जाती है येस yes, जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है क्योंकि रेनफॉल दे द फॉरेस्ट और द ट्रीज दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन्स एंड एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज और सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है हाउ डज द डिफॉरेस्ट्रेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स ऑन द अदर रेनफॉल को कम कर देता है ये हमने अभी पढ़ा है जब डिफॉरेस्ट्रेशन होता है तो जब किसी एरिया में प्लांट्स कम होंगे तो उस एरिया में रेनफॉल भी कम आएगी और रेनफॉल और फ्लड अच्छा इसमें बोला है कि फ्लड के आने भी चांसेस रहते हैं ये जैसे रिवर में फ्लड आया तो रिवर के फ्लड से रोकने के लिए क्या किया जाता है मोस्ट ऑफ द रिवर्स की साइड में ट्रीज लगाए जाते हैं तो ट्रीज़ क्या होते हैं एक तरह से बैरियर का, का काम करते हैं उनकी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स पीछे से जब रिवर में बहुत पानी आ गया बहुत रेन किसी एरिया से वो बह के पानी जब आगे जा रहा है तो ऐसे एरियाज जहाँ पे प्लांट्स बहुत कम है ट्रीज बहुत कम है उन एरियाज में फ्लड ला सकता है क्योंकि अगर ट्रीज होंगे तो वो वाटर फ्लो को चेक करेंगे वो बैरियर का, का काम करेंगे और वाटर को अंडरग्राउंड uh, सीप करने में भी हेल्प करेंगे वो ट्रीज मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कलामिटीज नेचुरल कलामिटीज आने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे फ्लड्स और ड्रॉट फ्लड मीन्स बाढ़ एंड ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना ये दोनों 
इन दोनों के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्यू ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन फ्यूअर ट्रीज वुड मीन लेस कार्बन अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज अमाउंट इन द एटमोसफियर इसका मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी and this will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth isse global warming hogi jo hi jo earth earth se heat rays reflect hoke wapas jati hai wo carbon dioxide trap kar leti hai aur isse temperature earth ka temperature increase ho jata hai and it disturbs the water cycle that means the rainfall is also disturbed and that may reduce the rainfall and this may cause droughts agar rainfall kam ho jayegi to drought aayega ya sookha padega For deforestation is the major cause which leads to the changes in the soil properties. ये soil की properties को भी change कर देता है deforestation के कारण क्योंकि soil बिल्कुल dry हो जाती है barren हो जाती है infertile हो जाती है वहाँ पर कुछ grow नहीं करता और उसके minerals, nutrients lost हो जाते हैं Physical properties of the soil get affected by plantation and the vegetation. उस area में किस तरह की vegetation grow हो रही है उस पर effect करते हैं physical properties soil की क्योंकि जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी वहाँ पे एनिमल्स होंगे तो उससे उतना ज़्यादा यूमस बनेगा यूमस से सॉइल फर्टाइल रहेगी रिकॉल फ्रॉम क्लास सेवन हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्यू ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन अगर ट्रीज कम होंगे किसी लैंड पे तो वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं बांध के रखती हैं तो चाहे कितनी भी तेज़ हवा चलेगी या पानी आएगा तो उसके साथ जो सॉइल है वो बह के नहीं जाएगी वो उड़ के नहीं जाएगी हवा के साथ वो वहीं पे रहेगी तो इससे इरोजन नहीं होगा और अगर ट्रीज़ कम होंगे या नहीं होंगे बैरन लैंड होगी तो बहुत तेज़ हवा आएगी उसके साथ जो टॉप सॉइल होगी वो उड़ जाएगी या बहुत तेज़ पानी आएगा रेनफॉल का तो पानी के साथ वो बह जाएगी टॉप सॉइल तो दिस इज़ सॉइल इरोजन The removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. अगर ऊपर की top layer हट जाती है तो नीचे की hard और rocky layers बाहर की तरफ निकल जाती हैं और वो fertile नहीं होती उन पर plants और uh, plants grow नहीं कर पाते या अगर cultivation भी करना चाहें तो नहीं कर पाते This soil has less humus. वहाँ पर humus कम होता है जो rotten dead plants animals होते हैं उनसे humus बनता है ये soil को फर्टाइल बनाते हैं तो यूमस कम होता है तो लेस फर्टाइल होती है ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड है वो इरोजन होते होते डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन तो ऐसा एरिया जहाँ पे कभी बहुत घना जंगल होता था और अगर डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाता है तो वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है डिफॉरेस्ट्रेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल वाटर को होल्ड करने की जो सॉइल की कैपेसिटी होती है और फिर वाटर जो नीचे पर्कुलेट करता है अंडरग्राउंड वो कम हो जाता है द मोमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड दैट इज द इनफिल्ट्रेशन रेट अंदर सॉइल में जाना वो कम हो जाता है वाटर सो देर आर फ्लड्स इसके कारण फ्लड्स आते हैं बाढ़ आती है एंड द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिय कंटेंट सॉइल में कितने न्यूट्रिय हैं सॉइल का टेक्स्चर कैसा है ये सब चेंज हो जाते हैं ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन वी हैव स्टार्टेड इन क्लास सेवेंथ दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं लेस दीज प्रोडक्ट्स विल वी फेस द शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज येस वी विल फेस द शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्ट्रेशन डिफॉरेस्ट्रेशन में एनिमल लाइफ भी तो अफेक्ट होती है क्योंकि एनिमल्स का होम होता है हैबिटेट होता है तो मैनी एनिमल मैनी स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स दैट गेट एक्सटिंक्ट या फिर एंडेंजर्ड हो जाती है क्योंकि जब वो अपना होम ही लूज कर देंगे तो एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन पहली एंड बूझो आर वरिड दे आर वरिड नाउ एंड दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हेम अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड तो बूझो और पहेली प्रोफेसर अहमद से पूछते हैं क्या हम फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं तो प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजर्स वो एक विजिट ऑर्गेनाइज करवाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में बूझो और उसके क्लासमेट्स को वो लेके जाते हैं ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है 
He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western ghats. इस तरह के plants जो similar वहाँ से resemble करते हैं उस तरह के plants पंचमरी biosphere reserve में हो मिलते हैं Professor Ahmed believes that the biodiversity, biodiversity means variety of plants and animals and variety of living organisms on this earth is called biodiversity. Jitne bhi variety plants, animals ya living organisms ki earth pe present hai, usko biodiversity bolte hai. To ne pata hai yaha ki jo biodiversity bhoat unique hai, bhoat alag si hai. Kuch aise hi bhi plants or animal species hai, jo sirf panchmari biosphere reserve mein hi milte hai, aur kahi pe nahi milte ho. He requests Madhavji, a forest employee, to guide the children uh, in the biosphere reserve. Mein. He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of a natural heritage. Biosphere is the part of the earth in which living organisms exist. You must have studied in your social studies, lithosphere, atmosphere, hydrosphere. जहाँ पे लिथोसफियर हाइड्रोसफियर एटमोसफियर मीट करते हैं वेयर दे मीट दैट दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फियर और बायोस्फियर पे ही लाइफ पॉसिबल होती है यहीं पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे सॉइल एयर और वाटर मीट करता है एंड विच सपोर्ट्स लाइफ इट इज़ कॉल्ड बायोस्फियर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है और या बायोडाइवर्सिटी इट रेफर्स टू द वराइटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ किस तरह वो इंटर रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं या इन्वायरमेंट के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है इट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी माधव जी एक्सप्लेन्स द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट एजेंसीज दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है कुछ मेथड्स या पॉलिसीज होते हैं जिससे हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को एनिमल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं नेशनल पार्कस बनाए जाते हैं बायोस्फेयर रिजर्व आर सेटअप दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज ये ऐसे एरियाज होते हैं जिनको प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं और यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स की कंजर्वेशन की जाती है इन्हें बचाया जाता है फ्राम कटिंग डाउन या एनिमल्स को हंटिंग से बचाया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रजेंट इन दैट एरिया फ्लोरा फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स तो फ्लोरा और फोना को उनके हैबिटेट में मतलब उन जहाँ पर वो नेचुरली ग्रो करते हैं या एनिमल जहाँ रहते हैं जो उनका घर है उस हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल्स को बचा के रखने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं और वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं सेंचुरीज नेशनल पार्कस एंड बायोस्फेयर रिजर्व दे हैव ईयर मार्क्ड हैव बीन ईयर मार्क्ड प्लांटेशन कल्टिवेशन ग्रेजिंग फेलिंग ट्रीज हंटिंग एंड पोचिंग आर द प्रोहिबिटेड देयर ये सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं यहाँ पे अलाउड नहीं होती प्लांटेशन कर या कल्टिवेशन खेती करना या एनिमल्स को वहाँ पे चराना ट्रीज को तो ट्रीज को तो काटना हंटिंग एनिमल्स की हंटिंग करना उन्हें मारना ये सब अलाउड नहीं होता तो सेंचुरी सेंचुरी वट इज सेंचुरी सेंचुरी एरियाज विद एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट इन सेंचुरी मेन फोकस इज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स एनिमल्स को अपने हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है और उन्हें वहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं होती नेक्स्ट इज द नेशनल पार्क नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व होता है वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्स तो यहाँ पे सबकी कंजर्वेशन की जाती है और बायोस्फेयर रिजर्व दीज आर द लार्ज एरियाज ये बहुत बड़े एरियाज होते हैं प्रोटेक्टेड लैंड होते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इसमें प्लांट्स आ गए एनिमल्स आ गए और वहाँ के जो ट्राइबल लोग रहते हैं उन उनकी भी प्रोटेक्शन करने के लिए द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरियाज को कहते हैं बायोस्फेयर रिजर्व एरिया वाइज सबसे बड़ा बायोस्फेयर रिजर्व होता है एक बायोस्फेयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्कस या सेंचुरीज भी हो सकती हैं तो सब बायोस्फेयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया कवर करता है 
Now Biosphere Reserve. Children along with Professor Ahmed and Madhavji enter the Biosphere Reserve. In Biosphere Reserve may enter away. Madhavji explains that Biosphere Reserves are the area which are meant for the conservation of biodiversity. Sabki protection, plants, animals, jitne bhi living organisms hai, unko conserve karke rakhne ke liye Biosphere Reserve banaya jata hai. As you, are, as you are aware that the variety of the plants, animals and microorganisms generally found in the area. This is the definition of biodiversity. The biosphere helps reserves. This is the role of the biosphere. Role of biosphere kya hai? Ye biodiversity ko maintain karte hai aur culture of that area. Jo tribal log waha rehte hai, unka culture wo bhi maintain rehta hai. Kyunki tribal people jo hote hai, they only live in the jungles. Wo forest mein hi rehte hai. वो सिटीज़ में और वहाँ आके नहीं रहते तो उसको भी वो भी चीज़ मेंटेन हो जाती है द बायोस्फेयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज एक बायोस्फेयर रिजर्व के अंदर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं जैसे कि दूसरी नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज भी हो सकती है पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है दैट इज़ सतपुरा नेशनल पार्क और इसमें टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वन इज़ बोरी सेंचुरी एंड द सेकेंड इज़ द पंचमरी सेंचुरी सो पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व इंक्लूड्स वन नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क एंड बोरी सेंचुरी एंड पंचमरी सेंचुरी सो दिस इज द पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व ये पूरी पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व है इट इंक्लूड्स दिस पंचमरी सेंचुरी इट इंक्लूड्स दिस बोरी सेंचुरी एंड वन सतपुरा नेशनल पार्क और ये पूरा एरिया कवर हो रहा है पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व में नाउ फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा मीन्स एंड प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स जब बच, जब क्लासमेट्स uh, उसके uh, पूजो और पहेली के जो क्लासमेट्स थे वो सब बच्चे बायोस्फेयर रिजर्व में घूम रहे थे वहाँ पे तो दे सो द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे वर हैप्पी टू सी द टॉल टीक ट्रीज एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट सडनली पहेली फाइंस अ रैबिट शी वांट्स टू कैच हर प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कम्फर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर हैबिटेड अपने हैबिटेट में एनिमल्स बहुत हैप्पी रहते हैं वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम सो दैट्स वाई दीज बायोस्फेयर रिजर्व्स आर मेड माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ एक ही रीजन में मिलते हैं एंड दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनको फ्लोरा और फोना बोलते हैं ऑफ दैट एरिया एग्जाम्पल्स आर साल टीक मैंगो जामुन सिल्वर फर्नस अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा ये प्लांट्स हैं ट्रीज हैं इस एरिया की चिंकारा ब्लू बुल बाकिंग डियर चीतल लेपर्ड वाइल्ड डॉग वुल्फ एक्सेट्रा दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फोना ऑफ द बायोस्फेर रिजर्व यू हैव टू लर्न ऑल दीज एग्जाम्पल्स दीज पिक्चर्स आर गिवन दिस इज फर्न tree this is jamun tree leopard all these are the flora and fauna of this panchmari biosphere reserve now the endemic species this is important endemic species aise species hoti hain jo world mein sirf ek hi region mein milti hain aur wo kahin pe bhi nahi present hoti jaise india mein bhi particular baat kare to panchmari biosphere reserve ki jo endemic species hogi wo pure india mein kahin nahi milegi wo sirf panchmari biosphere reserve mein hi hongi और हम उस ओवरऑल कहें तो वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होंगी वो उसी जैसे एग्जाम्पल है हम कैंगरू का तो कैंगरू दे आर द एंडपिक स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं होते तो एंडमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में ही मिलती हैं और वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ बिग फ्लफी स्क्वेरल विद अ बिग फ्लफी टेल the children saw this giant squirrel here this is this giant squirrel is the endemic species of panchmari biosphere reserve endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area sirf usi area mein found hoti hain they are not naturally found anywhere else wo pure world mein aur kahin nahi milti hain the particular type of animal or plant may be endemic to a zone a country or a state किसी कंट्री के लिए एंडमिक हो सकती है स्टेट के लिए पूरे वर्ल्ड में किस कहीं पे भी हो सकती है और अगर वो एरिया पूरा कट कर दिया जाता है जहाँ पे एंडमिक स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं तो वर्ल्ड में वो स्पीशीज खत्म हो जाती है क्योंकि वो उस उसी एरिया की एंडमिक स्पीशीज थी अगर पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व की फॉरेस्ट कट कर दिए जाएँ तो यहाँ की जो स्पीशीज़ हैं 
एंडेमिक स्पीशीज़ है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी और इस तरह से वर्ल्ड की बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है जब डिफॉरेस्ट्रेशन किया जाता है माधव जी शो सॉल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर साल ट्री एंड द मैंगो ट्री ये पंच ये एंडमिक फ्लोरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बाइसन इंडियन जाइंट स्क्वेरल फ्लाइंग स्क्वेरल दे आर द एंडमिक फोना सो लर्न ऑल दीज नेम्स एग्जाम्पल्स ऑफ एंडमिक फ्लोरा एंड फोना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट अगर इनके हैबिटेट को मतलब डिस्ट्रॉय किया जाएगा increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of the endemic species and endanger their existence agar population increase hoti hai uske karan habitat jungle destroy kiye jate hain forest ko kaata jata hai ya nayi species kahi bahar se la ke uh, introduce karai jati hain kisi forest mein ya us area mein jaise kahi ka animal ya plant wahan se la ke is area mein le aate hain they may affect the natural habitat of the endemic स्पीशीज या एंडेमिक स्पीशीज को अफेक्ट कर सकता है एंड एंडेंजर द एग्जिस्टेंस उनकी उनकी एग्जिस्टेंस को भी डेंजर में ला सकता है बिकॉज देन द कॉम्पिटिशन इंक्रीज स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पीशीज स्पीशीज ऐसे पॉपुलेशन के ग्रुप होते हैं विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड और जो उनसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स वो आगे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं सो दीज आर कॉल द स्पीशीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोन पहेली सी अ बोर्ड विद पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स जिस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट में रिजर्व फॉरेस्ट कंजर्वेशन करते हैं एनिमल्स का प्लांट्स का उसी तरह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है यहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है तो माधव जी फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि सेंचुरीज ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे एनिमल्स को मारना अलाउड नहीं होता उनकी हंटिंग अलाउड नहीं होती है सम ऑफ द थ्रेट वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग वाइट आइड बग एलिफेंट गोल्डन कैट पिंक हेडेड डक घड़ियाल मार्श क्रोकोडाइल पाइथन्स राइनोसोरॉस एक्सेट्रा दे आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सारे एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट भी होते हैं माउंटेन्स माउंटेन फॉरेस्ट भी हैं बुश लैंड भी हैं इन द डेल्टाज ऑफ द बिग रिवर्स इट इज़ अ पिटी डैट इवन प्रोटेक्टेड एरियाज आर नॉट सेफ प्रोटेक्टेड एरियाज भी आजकल सेफ नहीं है पीपल लिविंग इन द नेबरहुड आस पास के जो लोग हैं वो इन प्रोटेक्टेड एरियाज को भी डिस्ट्रॉय करते हैं चिल्ड्रेन आर रिमाइंडेड ऑफ द विजिट टू द जू दे रिकॉल दैट द जू आर द प्लेस वेर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन उन्हें जू के बारे में भी बताया जाता है देन द नेशनल पार्क On the रोड साइड देर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच इट वॉज रिटर्न सतपुरा नेशनल पार्क द चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो दे माधव जी टेल्स दैट दीज रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इको सिस्टम ये बहुत बड़ा एरिया होता है जिससे पूरे इको सिस्टम को प्रोटेक्शन मिल सके दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स नेशनल पार्क में इन सब चीज़ों की प्रोटेक्शन की जाती है नेशनल पार्क में फ्लोरा वहाँ के प्लांट्स वहाँ के एनिमल्स वहाँ के लैंडस्केप लैंडस्केप में जितने भी नेचर नेचुरल जो रिवर्स आ गई और जितनी भी चीज़ें आ गई उस एरिया में पॉन्स लेक्स इन सब को भी इनकी भी प्रोटेक्शन की जाती है और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स अगर उस एरिया में कोई फोर्ट बना हुआ है पुराने कोई मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं तो उनकी उनकी भी प्रोटेक्शन की जाती है तो सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ये इंडिया का फर्स्ट फॉर रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का सतपुरा नेशनल पार्क एंड द फाइनेस्ट इंडियन टीक is found in these forest rock shelters are also found near the satpura national park sir rock shelters bhi wahan pe milte hain uske paas prehistoric evidences hain jab early man jungle mein raha karte the us time ke prehistoric evidences yahan pe milte hain satpura national park mein they give us an idea of the life of the primitive people ki life ke bare mein idea milta hai in rock paintings se rock paintings yahan pe milti hain 
टोटल यहाँ पे 55 रॉक शेल्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व में इनमें एनिमल के फिगर्स बने हुए हैं पेंटिंग्स में मैन फाइटिंग हंटिंग डांसिंग प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन ये सब पेंटिंग्स वहाँ पे मिली है जो अर्ली मैन या अर्ली मैन ने बनाई थी बहुत जो ट्राइबल लोग उस एरिया में रहते हैं आज आज के टाइम में भी स्टिल वहाँ पर कई ट्राइबल पीपल उस एरिया में रहते हैं माधव जी एक्सप्लेन्स डैट प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था जिससे टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके कंट्री में व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव उसका एम क्या था टाइगर प्रोजेक्ट का वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री इंडिया में नाइनटीन सेंचुरी के उस टाइम पर इनिशियली टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट जिससे कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंट्री में इंक्रीज किया जा सके क्योंकि उस टाइगर को हंटिंग करके किल कर दिया जाता था तो उसकी हंटिंग को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम अ फॉरेस्ट बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन है यहाँ पे सतपुरा टाइगर रिजर्व में टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो गई है वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लायंस एलिफेंट्स बफलोज बारा सिंगर्स ये भी यहाँ पे मिलते थे इन सतपुरा नेशनल पार्क एनिमल्स हुज नंबर्स आर डेमिनिशिंग मतलब उनका नंबर जिनका कम हो रहा है टू अ लेवल दैट मे माई दैट माइट फेस एक्सटेंशन एक्सटेंशन मीन्स अगर वो अर्थ से ख़त्म हो जाए विलुप्त हो जाए अर्थ से ख़त्म हो जाए बिल्कुल दे आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जिनका अर्थ से ख़त्म होने का खतरा है उन एनिमल की स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं जो अब बहुत कम बचे हैं अर्थ पे और अगर उन्हें भी मार दिया जाएगा तो वो एनिमल की स्पीशीज ख़त्म हो जाएगी तो ऐसी स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाती हैं बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स डायनासोर्स कैसी स्पीशीज हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं लॉन्ग टाइम अगो जो अर्थ से बिल्कुल ख़त्म हो गया अब एक भी डायनासोर अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है तो ऐसी स्पीशीज जो अर्थ पे बिल्कुल नहीं है ख़त्म हो गई हैं वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं और जो ख़त्म हो सकती हैं फ्यूचर में जो बहुत कम बचे हैं उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज सर्वाइवल ऑफ दीज एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स इसलिए इन एनिमल्स का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो रहा है और एनिमल्स को इन सब को डेंजर है जिससे ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं एट टाइम्स वी किल स्नैक्स फ्रॉक्स लिजाज बैट्स एंड आउल्स रथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पॉर्टेंस इन द इको सिस्टम इनकी इको सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंस है ये इको सिस्टम में बैलेंस मेंटेन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स बाई किलिंग देम वी आर हार्मिंग आर सेल्स अगर हम इनको मार रहे हैं एनिमल्स को इसका मतलब हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं दे माइट बी स्मॉल इन साइज वो साइज में छोटे हो सकते हैं एनिमल्स बट उनका रोल जो उनका रोल है इकोसिस्टम में उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हर एनिमल का हर ऑर्गेनिज्म का एक रोल है इस अर्थ पे। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाता है तो इको जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है फूड साइकिल चेन डिस्टर्ब हो जाती है दे फॉर्म पार्ट ऑफ द फूड चेन ये फूड चेन का पार्ट होते हैं फूड वेब्स बनते हैं ये सब आपने क्लास सेवेंथ में पढ़ा हुआ है इसकी डिटेल एंड इको सिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच एज द क्लाइमेट सॉइल एंड रिवर डेल्टाज लर्न द डेफिनेशन ऑफ इको सिस्टम इको सिस्टम में ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी इंक्लूड होते हैं नॉन लिविंग में क्लाइमेट सॉइल रिवर डेल्टा और लिविंग में प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेड डेटा बुक व्हाट इज रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक व्हिच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेड डेटा बुक ये एक सोर्स बुक है जिसमें जितने भी अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर इनको बचा के नहीं रखा गया तो ऐसी स्पीशीज को एंडेंजर्ड बोला जाता है इनकी सबकी लिस्ट होती है रेड डेटा बुक में देर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक्स प्लांट्स के लिए अलग रेड डेटा बुक्स होती हैं एनिमल्स और अदर स्पीशीज 
कि डिफरेंट रेड डेटा बुक्स होती हैं फर्दर डिटेल्स अबाउट रेड डेटा बुक यू कैन लॉग इन टू डब्ल्यू 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 डॉट डब्ल्यू आई एल डॉट गव डॉट इन इस पर आपको और ज़्यादा डिटेल अगर आपको देखनी है तो आप रेड डेटा बुक की डिटेल इस पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी लिस्ट मिलेगी ऑफ एंडेंजर्ड प्लान्स एंड एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज ऑल्सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द माइग्रेशन द एक्सकर्जन पार्टी देन एंटर्स डीपर इन टू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधव जी दे सिट नियर द तवा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम तो जितने भी चिल्ड्रन हैं ये रिजर्वायर के और अंदर तवा रिजर्वायर में जाते हैं और वहाँ पर ये बैठते हैं तो वहाँ पर बैठ के ये बर्ड्स को देखते हैं तो माधव जी इन्हें बताते हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये इंडिया की नहीं होती ये बाहर से आती हैं ये दूसरी कंट्रीज से आती हैं एंड दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्राम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से ये यहाँ पर उड़ के आती हैं जब वहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है जैसे कि साइबेरियन बर्ड्स जो रशिया साइबेरिया से फ्लाई करके ऑलमोस्ट फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर्स उड़ के वो बर्ड्स इंडिया में आती हैं और वो राजस्थान के भरतपुर सेंचुरी यहाँ पर आती हैं भरतपुर में जो सेंचुरी है वहाँ पर बर्ड सेंचुरी तो ये ऐसी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं पूरे इंडिया में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से फ्लाई करके आती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे बहुत दूर प्लेसेस से फ्लाई करके आती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है और ये उस टाइम पे कंपेरेटिवली इंडिया में वार्म क्लाइमेट होता है तो ये यहाँ पर आती हैं दे कम फॉर द ब्रीदिंग और उसके बाद वो वापस जब उनकी कंट्री में वेदर फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं तो देन दे फ्लाई अगेन टू द कंट्री सो एवरी ईयर माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू इंडिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे फ्लाई फॉलोइंग एग्स एज द वेदर इन देर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इन हॉस्पिटेबल बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अनदर लैंड दीज आर कॉल्ड द माइग्रेटरी बर्ड्स These are called the migratory birds. Now the recycling of the paper. Professor Ahmed tells that 17 full-grown trees are required to make one ton of paper. 17 full-grown trees को cut करना पड़ता है उससे एक ton paper बनता है. Therefore we should save paper. हमें paper को save करना चाहिए क्योंकि paper किससे बनता है trees से बनता है trees को काटते हैं. तभी ये पेपर जिस पे आप लिख रहे हो आपकी बुक्स आपकी नोटबुक्स तो वी शुड नॉट वेस्ट पेपर वी शुड सेव पेपर ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल पेपर को रिसाइकल भी किया जाता है फाइव टू सेवन टाइम्स फॉर द यूज जो आपकी बुक्स और न्यूज पेपर्स होते हैं यू शुड गिव देम फॉर द रिसाइकलिंग इनको रिसाइकिल के लिए दे देना चाहिए जिससे कि वापस और नया पेपर बन सके उससे इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट वन शीट ऑफ पेपर अगर आप एक दिन में सेव करेंगे तो आप बहुत ट्रीज को कटने से बचा सकते हैं यू कैन सेव मेनी ट्रीज एन एयर पूरे साल में आप बहुत ट्रीज को बचा सकते हैं तो वी शुड सेव पेपर वी शुड री पेपर वापस पेपर को री करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए बाय दिस वी नॉट ओनली सेव द ट्रीज बट वी आल्सो सेव द एनर्जी एंड द वाटर नीड फॉर मैनुफैक्चरिंग पेपर हम पेपर तो सेव हम ट्रीज तो सेव कर ही रहे हैं इसके साथ हम एनर्जी भी सेव कर रहे हैं क्योंकि जब इंडस्ट्रीज में पेपर बनेगा तो पेपर बनने के लिए एनर्जी चाहिए होगी वाटर चाहिए होगा हम उन सब को भी सेव कर रहे हैं और इसके साथ साथ में कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं जो पेपर मेकिंग में यूज़ होते हैं तो उन अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ भी कम हो जाएगा नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिफॉरेस्ट्रेशन रिफॉरेस्ट्रेशन इज़ द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अगेन द आंसर टू डिफॉरेस्ट्रेशन इज़ रिफॉरेस्ट्रेशन डिफॉरेस्ट हमें वापस से प्लांट्स और ट्रीज उगाने चाहिए दिस इज रिफॉरेस्ट्रेशन ऐसे ही हम डिफॉरेस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं रिफॉरेस्ट्रेशन इज टॉकिंग टू द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज नए ट्रीज हमें वहाँ पे लगाने चाहिए द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज विच व फाउंड इन दैट फॉरेस्ट द प्लांटेड ट्रीज should generally be of the same species us usi species ke hone chahiye that were found jo us forest mein pehle milte the usi species ke plants hame lagane chahiye we should plant at least as many trees as we cut hame jitne trees cut karte hain hame utne hi trees wapas lagane chahiye reforestation can take place naturally naturally bhi ho sakta hai reforestation If the deforested area is left undisturbed, अगर उसे undisturbed छोड़ दिया जाए जिस forest को पहले काटा गया था 
वो अपने आप री एस्टेब्लिश हो जाता है कुछ सालों में वापस से फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो हो जाता है इन नेचुरल रिफॉरेस्ट्रेशन देर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता अपने आप वहाँ पे जो प्लांट्स के जो सीड्स और रह जाते हैं वो वापस से प्लांट्स अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं वी हैव ऑलरेडी मेड अ ट्रीमेंडस डैमेज टू आर फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स ने ऑलरेडी बहुत डैमेज कर दिया है फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुँचा दिया है कटिंग करके If we have to retain our plantations, plantation of more trees is the only option. अगर अगर हमें अपने आने वाली generations के लिए इन trees को इन plants को अगर बचाना है retain करके रखना है तो हमारे पास एक ही option है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा plants लगाने चाहिए reforestation करना चाहिए Professor Ahmed told that India, that in India we have the Forest Conservation Act. इंडिया में हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है क्या एम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का गवर्नमेंट जो एक्ट बनाती है दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट को हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं उन्हें बचाया जाए काटने से एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन नेचुरल फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जाए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाए कटिंग नहीं की जाए और लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी हो जाए जो उस फॉरेस्ट एरिया में आसपास रहते हैं आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आज चिल्ड्रन टू स्टार्ट मूविंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट सनसेट के बाद जंगल में रुकना एडवाइजेबल नहीं होता ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस now the keywords of the chapter and the keywords basically all are your definitions and the summary of the chapter wildlife sanctuary national park biosphere reserve they are meant for the what is their role for the conservation and the preservation of the forest and the wild animals biodiversity refers to the living variety of living organism in a specific area plants and animals of a particular area plants ko bolte hain फ्लोरा एंड एनिमल्स को कहते हैं फोना एंडमिक स्पीशीज सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं सारी आपकी डेफिनेशंस हो गई एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन जो ख़त्म हो सकती हैं बर्ड्स से अगर उन्हें कंजर्व नहीं किया गया रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज का माइग्रेशन एक फिनोमिना होता है जब वेन द स्पीशीज फ्राम इट्स हैबिटेट अपने हैबिटेट से वो किसी दूसरे हैबिटेट पर चली जाती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर हर साल जाती है हर साल ये माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई करके आती हैं इंडिया में एग्स ले करती हैं और फिर उसके बाद जब इनकी कंट्री में वापस से कंडीशन सूटेबल हो जाती हैं तो ये उड़ के वापस चली जाती हैं वी शुड सेव री यूज़ एंड री साइकिल वी शुड सेव पेपर री यूज़ द पेपर एंड री साइकिल द पेपर टू सेव ट्रीज को सेव ट्रीज भी सेव होते हैं इससे एनर्जी भी सेव होती है और वाटर भी सेव होता है रिफॉरेस्ट्रेशन इज द री स्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट हम जितना न्यू प्लांट ट्रीज प्लांट करेंगे उतना ही फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफॉरेस्ट्रेशन नए प्लांट्स लगाना सो आई होप यू लाइक द वीडियो दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and if you have not subscribed the channel please subscribe the channel and press the bun bell button so that whenever i upload the video you get the notification and you can watch the video now see you in the next video till then bye bye take care and thank you so much